好了，你要再不好啊，我就要开始算钱了。来了来了，催死！好了，果然是一千块的服务啊！如果让你用这个的话，你会做什么？番茄炒蛋，这个呢？糖醋排骨或者玉米排骨汤，蛋黄焗南瓜，第三鲜。你要是都是这样的思维，在百川开餐厅，连一星评审都过不去。那我该怎么讲？没准备，暧昧的氛围，喝一杯，气泡水也会醉。别浪费，落日的回味，看月光，照着梦还不睡。看明白了吗？嗯，你展开说说呗。在我们百川，从来不缺好的厨子。如果我像你一样用正常逻辑去开一家中式餐厅，或者说开一家在国内比较少、口味比较独特的西餐的话，我最多只能做到四星。四星还只能？当然，要做就要做到最好。所以你用了西餐的思维去解构中餐。做出了兼具传统和创新的新中式餐厅，还有啊，还有什么？我要把春城的顾客进行筛选，就像赵晶晶，她用网红逻辑转型，给赵又卿带来了新的生机。抛开其他不论，就营业额和知名度而言，比之前是有所提升的。所以春城只招待有限的顾客，还只开五室，是为了筛选顾客。嗯，像那些只有午休时间的上班族。不会网上预定的老年人，还没有参加工作的学生，这些都是我不要的。剩下那些有钱又有时间的，才是我想要的顾客。是因为那些有钱有时间的顾客，才能够快速帮春城打开知名度。嗯。怎么了？我有密集恐惧症，不能靠近心眼太多的人。时间不早了。我也该走了。哎哎哎，你等等等等，主厨，我开玩笑的，你再教教我吧。嗯，行，继续。
，醒了吗？嗯。天亮了，课就到这结束吧。哦。起来。去哪儿呀？你的课结束了，但你的任务还没有结束。嗯。清醒点。哎，够了。主厨，啊、哦，我最近没做什么对不起你的事吧？放心，不会卖了你。今天不用工作吗？你不用休息吗？我们这是去哪儿啊？什么时候回去啊？回去了。对啊，不然还不回去了？嗯、哦，忘了跟你说了，给你们家王姨打个电话。今晚我们不回去。不回去？怎么？你是有什么其他的要紧事吗？啊！我好点了吗？我都一周多了还不好，你想让我升仙呀？这不是关心你吗？我给你买了新头盔，你不喜欢吗？你管我！我今天刚好有空，要去玩吗？走啊！哎，我不行。不行，我今天我不行。哎，明天、后天、大后天我都可以，就今天不行，我随时都可以，就就就。就我我随时都有空，那就今，哎哎哎，你随时给我打电话，小肖，我就今天没空。师妹，别奈，我告诉你，我这我真的亏大发了，我，我真服了。今天都请假啊！你们这儿没有客人就算，怎么连厨师都没有一个呀？靠！我我我我也是来看场子的，我也不知道。真没出息！要不你还是来我们西江夜。最近这里一直装修，你带上这个，会好很多。我去找他们聊聊。